Bonjour à tous, voilà, je vous fais cette vidéo concernant la nuit noire de l'âme. J'ai ces trois cartes qui sont tombées quand j'ai brassé mes cartes. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, tu traverses une période extrêmement difficile, extrêmement sombre, où plus rien ne résonne avec toi. Cette période-là, notamment quand tu es dans une phase de développement spirituel, euh, est là pour vous faire lâcher. Alors, je vais vous expliquer ce que ce qu'elle est, quel est son but, comment l'aborder, toi qui es dans cette phase extrêmement difficile et douloureuse, alors sachez que moi je l'ai traversé pendant environ 6-7 mois, tous ceux qui sont en parcours sacré, âme jumelle ou flamme jumelle, la traversent à un moment donné, donc voilà, je voulais vous expliquer comment l'aborder au mieux. On voit hein, que c'est une période d'intense souffrance, mais qui est nécessaire pour, en tout cas, te changer, te permettre de progresser dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette nuit noire de l'âme Alors, j'ai pris quelques notes pour voir ce qui me venait, parce que je ne voulais rien oublier. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est avant tout un moment que tu traverses lorsque tu es sur un chemin d'éveil spirituel. Effectivement, il y a des personnes qui vont progresser dans leur spiritualité, et à un moment donné, ils se retrouvent coincés face à des propres blocages qu'ils ont dans leur mode de fonctionnement, et là, à ce moment-là, ils basculent dans la nuit noire de l'âme, qui en fait va leur permettre de euh, faire le tri dans ce qui s'est passé dans leur vie et d'accepter un petit peu tous ces schémas de fonctionnement pour qu'ils justement les modifient. En fait, votre âme ne résonne plus du tout avec qui vous êtes aujourd'hui et au travers de ce que vous ressentez, elle vous met dans un profond inconfort. Ensuite, bien sûr, les, comme je vous le disais, dans les parcours de relations sacrées, parce que là, vous vivez une relation extrêmement intense avec une très forte connexion avec une autre personne. Cette personne s'est éloignée et là, en fait, tout vient s'ébranler autour, dans un premier temps, du... de la personne et vous plonge, vous, à ce moment-là, dans cette profonde période difficile et sombre que vous avez besoin de traverser. Quel est son but Alors, il faut absolument traverser, euh, traverser ce, ce grand moment d'inconfort, il faut l'accepter. Il y a des crises de larmes, notamment, vous pouvez vous sentir très bien en vous levant le matin et 20 minutes après, plonger complètement émotionnellement. D'extérieur, notamment... Euh, Certains médecins ou vous allez consulter, hein, je, pour le coup je ne remets pas en cause la médecine, si vous avez besoin de vous faire aider par un médecin, je vous en prie, allez-y. C'est surtout que ça peut, d'extérieur, ça peut s'apparenter à une certaine forme de dépression. Peu importe ce qui résonne avec vous, allez, vous êtes libre d'aller vers quel praticien vous avez envie de faire. Donc il y a des crises de larmes et en fait cette sensation que plus rien dans votre vie ne résonne avec vous. Tout ce que vous avez construit, en fait... Euh, est dans l'inconfort, que ce soit le professionnel, le familial, le sentimental. Et en fait, vous vivez toutes ces émotions. Vous êtes un, à ce moment-là, vous êtes un hypersensible et tout est multiplié par 10. Et en fait, c'est surtout, le but, c'est que votre âme aujourd'hui vous faire comprendre que là n'est plus votre place, qu'il faut que vous preniez conscience, justement, alors attendez, je reprends mes notes, que vous avez besoin de revoir vos habitudes. Vous avez besoin justement de lâcher ce mental parce qu'il y a une dissonance qui s'est créée entre ce que vous avez en haut et ce que vous avez dans le cœur. Tout le monde peut traverser cette période. Il y en a qui ne la traverseront pas du tout parce que voilà, ce n'est pas dans cette incarnation-là ou que ce sera dans la prochaine ou il y en a qui l'ont déjà traversé d'ailleurs dans une vie passée. Mais c'est surtout que là, il y a cette prise de conscience que votre âme a été profondément blessée par les habitudes de vie que vous aviez, par votre manière d'interagir, et en fait aujourd'hui elle n'est plus en accord avec qui vous êtes. Comment l'aborder Dans un premier temps, il faut surtout accepter ce moment particulier et laisser remonter les émotions qui sont liées, accepter les crises de larmes. Je sais, il y a alors la, les personnes les plus sensibles. Euh, vont se laisser aller à pleurer. N'oubliez jamais que les larmes sont les mots de l'âme. Donc, si, si vous avez besoin de pleurer, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça vient, il faut lâcher. Il n'y a pas de question d'ego, il n'y a pas de question de virilité, il n'y a pas de question... Là, il faut laisser exprimer, laisser... Ben, voilà, il faut tout laisser sortir. Et vous accueillez, si vous avez besoin tout simplement de pleurer, vous lâchez, vous lâchez prise. En fait, dans ces périodes-là, vous allez avoir des grands moments d'introspection, peut-être parfois des passages à vide où vous n'allez plus vraiment être là, même si vous êtes entouré. Euh, si à ce moment-là, il y a des choses qui remontent, n'hésitez pas à noter sur un petit cahier, sur un petit carnet, une fois que vous êtes tout seul, euh, voilà, ce qui est remonté, ce que vous avez besoin euh, de comprendre. 
À ce moment-là, vous voyez, hein, vous, vous savez que vous raisonnez moins avec les gens de votre entourage. Pour aborder au mieux cette période, il faut surtout se mettre dans des activités où on est dans l'instant présent, donc soit des activités sportives, alors, cour enfin, course à pied, euh, sport, euh, si vous faites du sport, du foot, etc., si vous faites euh, de la danse, allez sur des activités où vous êtes dans l'instant présent, où vous pouvez vous simplement vous reconnecter à votre corps et engager des moments où vous pouvez laisser exprimer la confiance que vous avez en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites des activités où vous pouvez être fier de vous. Ça passe par voilà, des petits moments où vous êtes simplement avec vous-même, un moment de lecture, un moment de... Euh, je ne sais pas, de peinture, à un moment où vous chantez, vous dansez chez vous, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Je sais que dans ces moments-là, elle a envie de se prostrer, euh, enfin, mode de pyjama, euh, duvet, couette euh, sur le canapé et regarder des séries Netflix à, long, à longueur de journée, euh, peut-être également présente. Mais essayez de faire cet effort d'au moins de vous ancrer au moins une fois dans la journée si vous avez l'occasion de, de sortir un petit peu de votre quotidien. Alors, si un soir, si vous n'avez pas la force et si vous avez juste envie d'être prostré, écoutez-vous, ce n'est pas le problème. Mais essayez au moins de faire cet effort, c'est important. De toute façon, vous allez, rejoindre, vous allez, vous allez ressentir ce besoin d'extérieur. Il y en a en allant se promener, vont avoir besoin de toucher les arbres, d'autres de se poser au bord d'un étang et simplement être là à contempler la nature. Ça, c'est de l'instant présent. Vous pouvez essayer bien sûr la méditation, méditation guidée, méditation consciente en fonction de ce que vous aimez, mais surtout travailler votre lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Méditation sur l'enfant intérieur afin de faire remonter des choses de votre passé et de comprendre sous vos blessures. Des activités comme le yoga. Euh, le yoga euh, est avant tout une activité, alors je ne pratique pas le yoga, hein, mais euh, voilà, y a, ça travaille sur les chakras. Euh, ça permet aussi de s'apaiser dans le mental par des exercices physiques. Donc, si vous, vous ressentez ces pratiques, il faut aller. Mais surtout, c'est simplement comprendre que là, vous devez laisser remonter toutes les émotions. Et enfin, bien sûr, se fixer de nouveaux objectifs. Souvent, quand vous commencez à sortir de la nuit de l'âme, vous avez envie de pratiquer de nouvelles choses, du sport, changer de travail, peut-être déménager, euh, envisager des changements dans votre façon de voir les choses avec vos enfants. Donc, c'est au travers de tout ça qu'il faut euh, que vous en tiriez les bénéfices. En général, après, on a une vraie augmentation du taux vibratoire. En général, cette, ce passage va profondément vous changer dans, votre, dans ce que vous aspirez profondément. En fait, on sent quelque chose, il y a un vrai tournant dans votre vie. Et on parle d'une augmentation du taux de vibra vibratoire et la prise de conscience notamment de votre pouvoir créateur. Vous êtes beaucoup plus sujet ou sensible à la spiritualité, vous allez aussi regarder au-delà des apparences et surtout vous allez être dans le respect de vous-même. Tout, vous allez prendre conscience que toute expérience que vous vivez euh, sont encore simplement des, des marqueurs, comme je le dis souvent, ou en fait des petits, euh, comme des petits spots de ce que vous avez encore besoin de travailler sur des blessures. Mais en général, traverser cette période vous change à jamais et vous aspirez à une, une vie plus profonde, moins matérielle. Vous vous ouvrez à quelque chose de plus fort et on voit des vrais changements de vie dans ce que, suite à ce que vous traversez. Accueillez cette période, elle est nécessaire à votre évolution, elle est intense et douloureuse, ça je l'entends, mais c'est surtout, c'est n'ayez pas peur de l'affronter, si vous traversez ce moment, c'est qu'elle vous est nécessaire.